ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் திவ்ய பாரதி இது உங்கள் சேனல் பேசிக் டு ப்ரோ தமிழ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பைத்தான் லாங்குவேஜ் அதாவது பைத்தான் லாங்குவேஜை நாம் லேர்ன் பண்ணால் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோட எண்டில் உங்களுக்கான ஒரு யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பைத்தான் லாங்குவேஜை ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜாக இருக்கிறனால நிறைய பில்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ் வச்சுருக்கனால மோஸ்ட்லி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபீல்டில் எல்லா டொமைன்லேயுமே இந்த லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணலாம் வாங்க ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வெப் அப்ளிகேஷன் பைத்தான் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸை டெவலப் பண்ணலாம் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னா ப்ரௌசரில் நாம் யூஸ் பண்ணுற வெப்சைட்ஸ் லைக் ஃபேஸ்புக் கூகுள் மேக் மை ட்ரிப் அமேசான் ஜிமெயில் யாகு இந்த மாதிரி வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ண பைத்தானில் நிறைய லைப்ரரிஸ் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ டேங்கோ ஃப்ளாஸ்க் ப்ராமிட் பாட்டில் வெப் டூ பை இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸும் நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது ஃப்ரேம் ஒர்க்குங்கிறது ஒரு டெவலப்பர் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணாலும் அதுக்கு தேவைப்படுற அண்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸை வச்சுருக்கோம் இதனால் டெவலப்பர் அப்ளிகேஷன்ஸை ஈஸியாக டெவலப் பண்ண முடியும் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னா என்னென்னு குழப்பமாக இருக்கா நான் சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போது நீங்கள் டெய்லியும் டீ குடிப்பீங்கன்னா அதுவும் மசாலா டீ அதில் நிறைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒரு ஒரு நாளும் நீங்கள் டீ போடும்போது சரியான அளவு எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஆட் பண்ணணும் இந்த ஒர்க்கை சிம்பிளாக்க ஒரு ஜாரில் டெய்லியும் நீங்கள் டீ போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸை கரெக்டான ரேஷியோ எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா டீ போடும்போது அந்த ஜார்லேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணாலே போதும் நான் சொல்கிறது பால் அண்டு தண்ணி தவிர அந்த ஜார் தான் ஃப்ரேம் ஒர்க் அதில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதனால் நம்ம ஒர்க் ஈஸியாகுது இல்லையா இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் பைத்தான் லாங்குவேஜில் நிறையா இருக்குது பைத்தான் லாங்குவேஜோட ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ண அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பைத்தான் விக்கி என்ஜின் போக்கோ அண்ட் பைத்தான் பிளாக் சாஃப்ட்வேர் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ் பண்ணக்கூடிய டாஸ்க்கை மிஷினை பண்ண வைக்கிறது ஹியூமன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல்னு சொல்லுவாங்க அதுவே அதுக்கு கொஞ்சம் யோசித்து ஆர் கேல்குலேட் பண்ணக்கூடிய திறனை கொடுத்தோம் அதாவது இன்டெலிஜென்ஸை கொடுத்தோன்னா அதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நாம் எல்லாருமே யூடியூப்பில் வீடியோஸ் டெய்லியும் பார்க்குறோம் நம்ம பார்க்குற வீடியோஸை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வீடியோஸ் வரும் கவனிச்சிருக்கீங்களா நாம் டெய்லியும் பார்க்குற வீடியோஸை பேஸ் பண்ணி யூடியூப் அல்காதம் நமக்கு பெஸ்ட்டு வீடியோஸை சஜஸ்ட் பண்ணும் இது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாகவே ஒரு மிஷின் தான் செய்யுது நெக்ஸ்ட் மிஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் விட ஒரு ஸ்டெப் மேலே இருக்கிறது மிஷின் லேர்னிங் மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கிறத வச்சு மிஷின்ஸ் ஓனாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது ஹியூமன்ஸ் நம்ம நம்மளோட சக்ஸஸ் ஆர் ஃபெயிலியர் ஆர் நம்ம பாஸ்ட் லைஃப்பில் நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய டெசிஷன்ஸ் எடுப்போம் இல்லையா இல்லை கற்றுப்போம் அதே மாதிரி மிஷின்ஸும் பண்ணால் அதுதான் மிஷின் லேர்னிங் பைத்தான் லாங்குவேஜில் மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்காக நிறைய பில்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் சயின்டிஃபிக் கம்ப்யூட்டேஷனுக்கு நம் பை அட்வான்ஸ் கம்ப்யூட்டிங்க்கு ஸ்கை பை மிஷின் லேர்னிங்க்கு பை பிரெயின் நெக்ஸ்ட் ஒன் டெஸ்க்டாப் ஜியூஐ அப்ளிகேஷன் ஜியூஐ அப்படின்னா கிராஃபிக்கல் யூஸர் இன்டர்ஃபேஸ் கிராஃபிக்கல் ஐகான்ஸை யூஸ் பண்ணி யூசர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸை தான் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் வேர்ட் எம்எஸ் பவர் பாயிண்ட் எம்எஸ் எக்ஸல் இதெல்லாம் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் பைத்தான் ஜியோஐ அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ண டிகே ஜியோஐ லைப்ரரி ப்ரொவைட் பண்ணுது இன்னும் சில டூல் கேட்ஸ் டபிள்யூ எக்ஸ் ஹெச் எக்ஸ் கேஐ விஐ பிஒய் கியூடி மாதிரி பைத்தானில் அவைலபிளாக இருக்குது இதில் கேஐ விஒய் டூல் கேட் மல்டி டச் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுல பைத்தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் எக்கச்சக்கமான லைப்ரரிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கிறனால
ஐபைத்தான் இதெல்லாம் சயின்டிஃபிக் அண்ட் நியூமரிக் கம்ப்யூட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுற லைப்ரரிஸ் அண்ட் பேக்கேஜஸ் இதில் ஸ்கை பை இன்ஜினியரிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸுக்கான பேக்கேஜ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இஆர்பி அண்ட் இ காமர்ஸ் மாதிரி பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் பில்ட் பண்ண பைத்தான் யூஸ் பண்ணலாம் சம் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் இஆர்பி பிக்காலோ அண்ட் ட்ரைட்டான் இதில் முக்கியமாக ட்ரைட்டான் பைத்தான் லாங்குவேஜ் டெவலப் பண்ண ஹை லெவல் அப்ளிகேஷன்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கன்சோல் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் கன்சோல் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுவோம் பைத்தான் யூஸ் பண்ணலாம் கன்சோல் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ்னால் கமெண்ட் ப்ராம்ட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஐ பைத்தான் எஸ்கியூஎல் பைத்தான் பைத்தான் லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ண கன்சோல் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆடியோ வீடியோ பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பைத்தான் யூஸ் பண்ணி மல்டிபிள் டாஸ்க் பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் தட்ஸ் ஒய் மல்டிமீடியா அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ண யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டிம் பிளேயர் சி பிளே இதெல்லாம் மல்டிமீடியா அப்ளிகேஷன் நெக்ஸ்ட் த்ரீ டி கேட் அப்ளிகேஷன் கேட் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் த்ரீ டைமென்ஷனல் கேட் அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணுவோம் பைத்தான் யூஸ் பண்ணலாம் பைத்தான் யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ண ஃபேமஸான அப்ளிகேஷன்ஸில் ஒன்று ஃபேன் டேங்கோ எ ஃபுல் ஃபீச்சர்டு கேட் அப்ளிகேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் இமேஜஸ் இமேஜ் ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸை டெவலப் பண்ணவும் பைத்தான் யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் வி பைத்தான் காக் இமேஜ் சீக் நெக்ஸ்ட் கேம்ஸ் அண்ட் த்ரீ டி கிராஃபிக்ஸ் பைத்தான் யூஸ் பண்ணி நிறையா கேம்ஸ் டெவலப் பண்ணலாம் கேம் டெவலப் பண்ண பைத்தானில் பை கேம் பை கைரா மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் த்ரீ டி லைப்ரரிஸ் நிறைய கேம் டெவலப்பர்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸில் பைத்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ பைத்தான் லாங்குவேஜை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் அதிகமாக இருக்கும் ஃபைனலாக உங்களுக்கான டிப் செக்ஷன் நீங்கள் சீட் ஷீட் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சீட் ஷீட்டோட ஜென்ரல் மீனிங் என்னென்னா ரெஃபரன்ஸ் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு சில பேர் எக்ஸாமுக்கு பிட்டு கொண்டு போவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அதுதான் அந்த சீட் ஷீட்டில் என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலாஸ் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் பட் ஒரு ப்ரோக்ராமர் ப்ரோக்ராமை ஈஸியாக போடுறதுக்காகவே சீட் ஷீட்னு ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த சீட் ஷீட்டில் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் மெத்தட்ஸ் காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கான்ஸ்டன்ஸ் லைப்ரரிஸ் என்வாய்மெண்டல் செட்டப் அதுக்கான நோட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கும் லாங் லாங்குவேஜஸ்க்கும் செப்பரேட் சீட் ஷீட் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பைத்தான் லாங்குவேஜ் எடுத்தால் பைத்தான் லாங்குவேஜில் என்னென்ன லைப்ரரிஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதோட லிஸ்ட் சின்டாக்ஸ் என்வாய்மெண்டல் செட்டப் இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரே பேஜில் கொடுத்துருப்பாங்க இப்படிப்பட்ட சீட் ஷீட்டை நீங்கள் எங்கே போய் சர்ச் பண்ணுறேன்னு யோசிக்கிறீங்களா அதுக்காகவே ஓவர் ஏபிஐ டாட் காம்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டில் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஐடிஸ்க்கான சீட் ஷீட் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா சப்ஜெக்ட் சம்மந்தமான சீட் ஷீட்டும் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்த லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சி யூ